А сейчас об этих темах более подробно. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, в России для обеспечения необходимых запасов крови на одну тысячу человек должно приходиться 40 доноров. В нашем крае эта цифра снижена почти вдвое. К тому же сегодня существует проблема нехватки именно молодых доноров. Подробности в нашем сюжете. Белореченская станция переливания крови обеспечивает кровью ее компонентами 6 районов Краснодарского края, а также оказывает экстренную помощь коллегам-медикам от Туапсе до Калининской. Ежегодно здесь заготавливается около 5 тонн бесценной жидкости. В донорской крови нуждаются многие люди. Среди них пострадавшие в авариях, больные после операции, роженицы, прошедшие курс химиотерапии. То есть любой из нас может оказаться в числе нуждающихся. Медицина стремится к тому, чтобы при переливании крови учитывать максимально подходящую кровь. В этом плане у нас постоянно идет ужесточение требований, и мы стараемся каждому больному в больнице подобрать кровь максимально подходящую по группе крови, резус фактора, системе КЕЛ ну и другим важным показателям. Вот, как бы от этого зависит и качество лечения, и будет снижаться количество осложнений. Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 лет и старше. Если вы пришли первый раз, при себе необходимо иметь только паспорт. Перед донацией необходимо сдать кровь для предварительного анализа. Далее осмотр и беседа с врачом-трансфузиологом. Если все показатели в норме, медсестра возьмет кровь ровно 450 миллилитров. Это стандартный объем одной донации, который абсолютно безопасен для здорового человека. Кроводача, по мнению медиков, не повреждает иммунную систему, а напротив улучшает обмен веществ. Сдавать кровь можно не чаще одного раза в два месяца. Почему мы обращаемся к молодежи, к молодым людям, которые хотят помочь, что именно у них больше возможности в молодом возрасте сдать кровь, кому-то помочь. Очень хочется сказать большое спасибо всем донорам, которые в этом году уже были у нас, которые еще придут к нам. Они делают очень большое дело. Они помогают другим людям, помогают безвозмездно, помогают от всей души. Несмотря на то, что наука не стоит на месте, ученые всего мира ищут полноценный заменитель человеческой крови, пока что возможно заменить лишь некоторые ее компоненты. Жизнь человека в 21 веке до сих пор напрямую зависит от желания другого человека поделиться своей кровью. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.